குழந்தைகள்லேருந்தே ஃபிசியோதெரப்பி அப்ளை ஆகும் சொல்லப்போனால் பிறந்ததுலேருந்து பதினெட்டு நாள் பேபிலேருந்துலாம் நான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்கிறது இயன்முறை மருத்துவம்னால் இது வந்து மாத்திரைகளே சுத்தமாக நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கூழு விழுகாமல் எப்படி இருக்கிறது அந்த நினச்சாலும் எனக்கு முடியலன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் என்ன ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லி அனுப்புவோம் ஃபால் ப்ரிவென்ஷன் ட்ரைனிங் சொல்லி பேர் ஃபால் ப்ரிவென்ஷன் ட்ரைனிங் சொன்னால் அது கீழே விழுகாம எப்படி இருக்கிறது நெக் பெயின்லாம் வந்து சொல்ல போனா சர்ஜரி லெவல்ல போனா கூட நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ போர் வீக்ஸுக்குள்ள வந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் ஜென் மாதிரி போட்டு போட்டு இந்த மிஷின் வச்சு மெதுவா ட்ரீட் பண்ணுவோம் அல்ட்ராசவுண்ட் சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ்டர் கரெக்ஷனுக்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து அந்த கூணு போடாமல் இருக்கிற அது வந்து ஹெவியாக இருக்கும் த்ரீ கிலோஸ் இது மேலே தூக்கி இறக்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் இப்போ உட்கார்ந்து எந்திரிக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இதை வந்து பிடிச்சிட்டு உட்காந்து எந்திரிக்கிறது உட்காந்து எந்திரிக்கிறதுக்குலாம் நாங்கள் பண்ணுவோம் டயபெட்டிஸ்னால ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்ன்ற வரும் அதெல்லாம் கையை தூக்குறது கஷ்டம் அவங்களா இதுக்கு மேலே தூக்க முடியலம்பாங்க சார் இதில் ஒவ்வொரு படியாக ஏறி ஏறி போகிறோம் நெக் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் செய்வோம் கப்பல் ஓட்டலாம் நம்ம கப்பல் ஓட்டலாம் வலிக்காக மாத்திரைகள் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அதெல்லாம் அந்த கேரி பேக்லேருந்து எடுத்துடலாம் 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 கன்ஃபார்ம் எடுத்துடலாம் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஒலிக்கதிர்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ரேடியேஷன் அதெல்லாம் வந்து வச்சு தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் வலியெல்லாம் குறைக்கிறோம் எஸ்பெஷலி லேடிஸுக்கு வந்து கையை வந்து பின்னாடியே கொண்டு போக முடியாது ஆமாம் 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 அந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நம்ம ஃபிசியோதெரப்பியில் நல்லா சரி பண்ணுவோம் ஆன்லைன் ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்கிறது கோயம்புத்தூரில் ஃபஸ்ட்டு பயணீர் நான் தான் பண்ணேன் ஹேலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமாக்கா இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் வந்திருக்கும் நம்ம கோயம்புத்தூர் ஆர் எஸ் புறத்துல ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் தான் வந்திருக்கோம் சார் ஹலோ சார் நைஸ் டு மீட் யூ ஹலோ சார் ஓகே சோ பேசிக்காவே பிசியோதெரபி அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு என்னன்னே தெரியாம இருக்கு அந்த வகையில பிசியோதெரபினா என்ன அப்படிங்கறத சொல்லிருங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்க நேம் உங்க கிளினிக் எங்க இருக்கு எவ்வளவு வருஷமா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க அதெல்லாம் சொல்லிருங்க சார் என்னுடைய பேர் வந்து தாமஸ் ஜெஃபர்சன் நான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக இருக்கிறேன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக இருக்கிறேன் நான் அப்புறம் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் நல்லா இன்டர்நேஷ்னல் என்ஜிஓஸில் கன்சல்டன்ட் எல்லாம் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கிட்ட கோயம்புத்தூர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷம் ஆச்சு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஆமாம் 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 நல்ல கோயம்புத்தூர் மக்களோடைய நல்ல பிளெண்ட் ஆகியாச்சு இந்த இந்த புது இடத்துல வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக இருக்கிறேன் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக இருக்கிறேன் நம்ம கிளினிக் எங்கே சார் கரெக்டாக லொக்கேட் ஆகிருக்கு இந்த லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுலி ப்ரவுண்ட் ரோட்டில் இது இருக்குது ஆர்எஸ் புறத்தில் வந்து சென்ட்ரல் தேட்டர் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிற அந்த ரோடு பேர் கவுலி ப்ரவுண்ட் ரோடு ஓகே அந்த ரோட்டில் தான் இது இருக்குது அப்படி தெரிலனா நம்பர் கொடுத்துறேன் சார் கால் பண்ணி கேட்டால் கூட ஷோர் கட்டாக கட்டாக ஓகே ஃபிசியோதெரப்பி அப்படிங்கிற என்ன சார் ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து இயன்முறை மருத்துவத்தை தான் ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து மருந்துகள் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறது கிடையாது மருந்துகள் இருக்காது அந்த ஹீட்டு கோல்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஒலிக்கதிர்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ரேடியேஷன் அதெல்லாம் வந்து வச்சு தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் வழியெல்லாம் குறைக்கிறோம் இது மூலயமா வந்து சரியாகுங்களா சார் ஆ கட்டாயமாக சரியாகும் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சொல்ல போனால் மருந்துகள்லாம் வந்து எடுத்தால் எங்களுக்கு வயிறு எரிச்சல் இருக்குது எருக்கிழிக்குதுன்னு சொல்கிற பீப்புள் சார் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கே ஒரு பத்து மாத்திரையெல்லாம் போடுறாங்க ஆமா 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 ஓகே கையில கேரி பேக்ல தான் வச்சிருக்காங்க எல்லாமே ஓகே சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா குறச்சிரலாம் வலிக்காக மாத்திரைகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க அதெல்லாம் அந்த கேரி பேக்ல இருந்து எடுத்துறோம் 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 कंफर्म எடுத்துறோம் ஓகே எவ்வளவு நாள் செய்ய எல்லாம் சரியாகும் அந்த மாதிரி இது வந்து சொல்லப்போனா ஒரு சிலருக்கு வந்து 5 நாள்ல இருந்து அப் டு 3 வீக்ஸ் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் ஓ ஷார்ட் பீரியட்லயே சரி பண்ணலாம் ஷார்ட் பீரியட்லயே சரி பண்ணலாம் சூப்பர் சார் இப்போ சுகருக்கெல்லாம் பாத்தீங்கனா கிட்டத்தட்ட ஒரு லைஃப் டைம் சாப்பிட்டே இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் சார் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலா நம்ம டயபெட்டிஸ் ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் டாக்டர் மருத்துவர் தான் ட்ரீட் பண்ணுவார் ஓகே அந்த டயபெட்டிஸ்னால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு சிலது இருக்கு அதுல வந்து ஒன்னு வந்து ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்னு சொல்லுவாங்க தோள்பட்ட வலி அந்த தோள்பட்ட வலினால நிறைய எஸ்பெஷலி லேட
குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் குழந்தைகள்லேருந்தே ஃபிசியோதெரப்பி அப்ளை ஆகும் சொல்ல போனால் பிறந்ததுலேருந்து பதினெட்டு நாள் பேபிலேருந்துலாம் நான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன சார் சொல்லுங்கள் ஆமாம் 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 பதினெட்டு தான் கால் வந்து வளைஞ்செல்லாம் பிறந்துருவாங்க இப்போ எல்லா சமயத்துலேயுமே அதை வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் நிமித்தணும்னு சொல்லி கிடையாது சில சமயம் அந்த ஆர்த்தோ டாக்டர் அதாவது பீடியாட்ரிக்ஸ்னே ஆர்த்தோ டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க சில சமயம் பார்த்துட்டு இல்லை வேணா இது ஃபிசியோதெரப்பிலே சரி பண்ணிடலாம்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க அந்த டைமில் தான் அந்த பேபி எங்ககிட்ட கொண்டு வருவாங்க அது கொண்டு வரும்போது நம்ம ஃபிசியோதெரப்பி கிடையாது <laughs> 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 இல்ல அப்படி கிடையாது அதாவது இவங்களா வாங்கி மாத்திரைகள் சாப்பிட்டா தான் அந்த மாதிரி பயப்படுவோம் ஒரு நல்ல பதிவு அரசு பதிவு பெற்ற ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போய் இவங்க மாத்திரை வாங்கினாங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு எழுதினாலும் தைரியமா சாப்பிடலாம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு எழுதினாலும் தைரியமா சாப்பிடலாம் இவங்களா வந்து நிறுத்தி இவங்களா தொடங்குறது தான் தப்பு அதுதான் பயப்படணும் அதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டாக்டர் கொடுத்தாருன்னா சாப்பிடலாம் கிட்னியை பத்தி இவங்க பயப்பட வேண்டாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லிருங்க என்ன மாதிரிலாம் பண்ணிருக்கீங்க அதாவது நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சொல்ல போன சிறு குழந்தைகள்ல இருந்தே நான் ட்ரீட் பண்ணிருக்கிறேன் சில பேபிஸ்ல இருந்தே ட்ரீட் பண்ணிருக்கிறேன் என்னுடைய ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் பேஷன்ஸ் ஆனா நான் ட்ரீட் பண்ண கிரௌட் வந்து சொல்ல போனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வேலைக்கு சேர்ந்தவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஏஜ்டு பீப்புள் அதுக்கப்புறம் முதியவர்கள் முதியவர்கள்னு சொல்லும்போது ரெண்டு கேட்டகரி எங்க எல்டர்லையும் வாங்க முது மூத்த குடும்பம் அறுபது வயசு தாண்டிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களால வயசானவங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்டர்லையே கொஞ்சம் யங் ஆனவங்க அதுக்கப்புறம் முதியவர்கள் எண்பது எழுபத்தஞ்சு வயசு எண்பது வயசு ஆனவங்களையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஏஜ் கேட்டகரிக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் சொல்லும் <laughs> 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 ஒன்றரை லட்சம் சம்பளம் வாங்கும்போது நல்லா சரி சிரிச்சுட்டே வேலைக்கு போவாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா கழுத்து வலி வர ஆரம்பிச்சிடும் இவங்களுக்கு அந்த கழுத்து வலி வரும்போது தான் எங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க என்ன ஆச்சு சார் இது கழுத்துல இப்படி வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஜா ஜாபு குறை சொல்றாங்க ஜாப் எல்லாம் நல்ல ஜாபு தான் ஐடி ஜாபு இவங்க பா வேலை பார்க்குற விதம் ஒண்ணு இருக்குது இவங்களும் ஃபிட்டா இருக்கணும் கரெக்டா பொசிஷன்ல ஃபிட்டா இருக்கும் அந்த டைம்ல அது அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுவோம் மிடில் ஏஜ்டு பீப்புளா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல வந்து டயபெட்டிஸ் அப்பதான் ஒரு வேலை தொடங்கலாம் வேற ஏதாவது கால் மூட்டு வலிக்கு தேய்மானம் தொடங்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இருந்துட்டேக்கணும் இருந்துட்டே இருக்கணும் அறுபது வயசுல எப்படி நடக்கிறாங்களோ படி ஏறுறாங்களோ அதே மாதிரி எழுபதுலயும் ஏறணும் இறங்கணும் எண்பதுலயும் ஏறி இறங்கணும் சோ அதனால வந்து அந்த எபிலிட்டிஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக நாங்க செய்வோம் அதே மாதிரி முதியவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு வந்து நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இது வந்து என்னன்னு சொன்னா ஃபால் ப்ரிவென்ஷன் ட்ரைனிங் சொல்லி பேரு ஃபால் ப்ரிவென்ஷன் ட்ரைனிங் சொன்னா அது கீழே விழுகாம எப்படி இருக்கிறது எலும்பு உடையாம இருக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாமே சொல்லி எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவோம் சூப்பர் இதெல்லாமே இருந்தாலும் ப்ரிவென்ட் பண்றது நல்லது ப்ரிவென்ஷனுக்கு நாங்க ரொம்ப அதனால வந்து எல்டர்ஸுக்கு வந்து நாங்க கொஞ்சம் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட் இருக்கு ஜீரியாட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் அதை அசஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க அதை பண்ணுவோம் என்னென்ன 
நிற்பந்தம் <laughs> 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 இன்னொன்னு வந்து நம்மளுடைய அணுகுமுறையில தான் இருக்குது நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போதே நம்ம பேசும் போதே வந்து அது சரியாகும் அப்படின்னு சொல்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஆன்லைன்லயோ நேர்ல இருக்கிறோமோ அது கட்டாயம் இருக்கணும் அப்படி சொன்னோம்னா செய்வாங்க ஆனா செஞ்சாங்க எல்லாருமே செய்தாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இங்க மட்டும் இல்ல ஃபாரின்ல இருக்கிற நம்மளுடைய இந்தியன்ஸுக்கும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் ஆன்லைன்லயே தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு பேசிய தெரிவிச்சுட்டு இருப்பாங்க சார் பேசிக்கா தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஊருக்கே கிட்டத்தட்ட ஐநூறு அறுநூறு இருப்பாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க நான் வந்து ஸ்பைன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணுவேன் லோ பேக் பெயின் நெக் பெயின் எல்லாம் வந்து சொல்ல போனா சர்ஜரி லெவல்ல போனா கூட நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸுக்குள்ள வந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் அதாவது எப்படின்னா அது வந்து மாத்திரையும் தேவைப்படும் அதுக்கு ரேஷனல் ரெஸ்ட் பாங்கில கொஞ்சம் ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப மைல்டா ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் அளவுல இருக்கிறவங்களுக்கே கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு சில நேரம் வந்து ஆப்ரேஷன் தான் தேவைப்படும் அதாவது யூரின் கண்ட்ரோல் எல்லாம் போகுது வைக்குதுன்னு சொன்னா இல்ல நான் அடைய முடியலன்னு சொல்லி அது ஒரு ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அது இருந்தா ஆப்ரேஷன் தான் இல்லதுன்னு சொன்னா தாராளம் வந்து பிசியோதெரப்பிலே எல்லாமே நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்துடலாம் உங்களால முடியாது அப்படின்னா வேற என்ன அடுத்த ஸ்டெப் எடுப்பீங்க சார் என்னால முடியலன்னு சொல்லி சொன்னா என்னோட அறிவு நிறைய இருக்கிற ஆள்ட்ட அனுப்பி விட்டுருவேன் அது கட்டாயம் செய்தா அவனும் பேஷண்ட் சேஃப்டி முக்கியம் இன்னொன்னு அவங்களும் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரிதான் வர்றவங்களும் வந்து நம்ம குடும்ப தங்கத்தினர் மாதிரிதான் பாக்கணும் அதனால வேற ஒரு டாக்டர்ட்டையோ யார்ட்டையோ வந்து அனுப்பி வச்சு எல்லாம் இழுக்க மாட்டேன் முடிஞ்சதுன்னா செய்வேன் இல்லைன்னா அவங்கள்ட்ட டேரக்டா சொல்லிடுவீங்க ஏன்னா எப்படினாலும் நம்மளை விட்டு போயிருவாங்க அவங்க கண்டிப்பா இவருக்கு தெரியலன்னு சொல்லி அவங்களே கண்டுபிடிச்சு போய் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளே லெட்டர் எழுதி கொடுத்து ஆமா ஆமா என்னால நிச்சயமா <laughs> சரியா <laughs> <laughs> வலிக்குது <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 மற்றபடி ஒன்றும் ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை இதெல்லாம் வந்து டென்னிஸ் செல் போக்கு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து வைப்போம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எலக்ட்ரோட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து ஐஎஃப்டி இன்டர்ஃபரன்ஷியல் தெரப்பி அதுக்கப்புறம் டென்ஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது நிறைய கரண்ட்ஸ் இந்த மெடிக்கல் கரண்ட்ஸ்ன்னு வாங்க இது எல்லாமே இதில் இருக்குது இதை என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந
மாதிரி இந்த ஜெல் போட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த இடத்துல ஒட்டி விட்டுருவோம் எந்த இடத்துல வலி இருக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து ஒட்டி விட்டுருவோம் இதுக்குன்னு சொல்லி எப்படி ஒட்டணும் எந்த இடத்துல ஒட்டணும்னு சொல்லி இருக்குது ஒரு முறை இருக்குது அந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணி ஒட்டி விட்டுருவோம் ஒட்டி விட்டு இது ஒரு கிட்டத்தட்ட பிப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னு சொல்லி இதை வச்சோம்னு சொன்னால் இது நல்ல வலி குறையும் வலி குறைஞ்சி வலி குறையும் பேக் பெயின் நெக் பெயின் ஷோல்டர் பெயின்ஸ் எந்த இடத்துல வந்து ஒரு தசைனால மூட்டுனால வலி வருது அதுல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா எதனால சார் வருது ஒன்னு என்னன்னு சொன்னா நம்ம வந்து வீக் ஆயிட்டே போறதுனால அந்த ப்ரெஷர் வந்து இந்த ஜாயின்ஸ்ல வந்து கூடும் அதனாலதான் அந்த ப்ரெஷரை குறைக்கும் அதை ப்ரெஷர்னு சொல்றது வந்து அந்த ரெண்டு போன்ஸ் சேருது பாத்தீங்களா அந்த ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்ல அந்த ஃபார்ம் ஆகிற இடத்துல இங்க இருந்து வர்ற தசைகள் சுத்தி நிறைய இருக்குது அதனால ஃபுல்லா வந்து அந்த ஜாயிண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்ல போகாது ஸோ இந்த சுத்தி இருக்கிற தசைகள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் ஸ்மூத்தா பங்கன் ஆகும் நல்ல ஸ்ட்ராங் நல்ல ஸ்மூத்தா வெல் ஆயில்டு ஜாயிண்ட் மாதிரி ஸ்மூத்தா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் மசில்ஸ் வீக் ஆக ஆக அங்க இங்க ஸ்ட்ரெயின் ஆக ஆரம்பிச்சு போக வேண்டிய டைரக்ஷன் போர்ஸ் போகாது ஸோ அதனால வந்து ஸ்ட்ரெயின் வரும் இப்ப நாங்க இதை வந்து ட்ரீட் பண்றோம் ட்ரீட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பழையபடி அதை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறதுக்கு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுப்போம் இது வந்து டெம்பரரியா சரி பண்றதுக்கு இப்ப வலியோட வந்திருக்கிறீங்க என்ன நிவாரணம்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்பீங்கல்ல அதுக்காக இதெல்லாம் வச்சு ட்ரீட் பண்ணி பெயினை கம்மி பண்ணி விட்டுருவோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்லேயே வச்சு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இல்லை எங்ககிட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் அவங்க வருவாங்க அது என்ன மெத்தடில் கரெக்டாக பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டில் ஒரு ஒன் மந்த் வீட்டில் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட படிக்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் வர வேண்டிய இருக்கும் ஏன்னா தப்பாக செய்ய தெரியக்கூடாதுல உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இல்லை தப்பாக செஞ்சு வேற ஏதாவது ஆ வேற பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது தப்பாக செஞ்சு ஏதாவது ப்ராப்ளம் எதுவும் வருங்களா சார் இல்லை வரலாம் 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 ஓகே ஓகே தப்பா செஞ்சா வரலாம் பயன்பாடு இருக்காது இல்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட்ஸே இருக்காது அதனால வந்து எங்ககிட்ட வந்து நீங்க படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க இன்சிஸ் பண்றோம் நீங்களே டாக்டர் ஆயிக்கோங்க உண்மை அதனாலதான் இப்ப எங்கிட்ட ஒரு தூரம் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்காங்க நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சில நேரம் வந்து சரி பண்ணிடுவோம் இந்த மெஷின் இதெல்லாம் வச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த தடவை பெயின் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து இந்த எக்ஸசைசஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க ஒருவேளை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணி பாருங்க பெயின் வந்து அதுலயே குறைஞ்சிருச்சுன்னா சந்தோஷம் சரி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்ல குறையல தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா எங்கிட்ட வாங்க சூப்பர் சார் சோ இந்த மாதிரி பாஸ்டர் கரெக்ஷனுக்கு எல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து கூணு போடாம இருக்கிறது இது இந்த எக்ஸசைஸ் சும்மா ஸ்ட்ரெச் அது நல்ல ரெஸ்டோர் ஆற வரைக்கும் நல்ல பாஸ்டர் ரெஸ்டோர் ஆற வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எந்திரிச்சுக்கோங்க எந்திரிச்சுட்டு அதுக்காக <laughs> 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 இது பேர் வந்து வெயிட்டட் பால் அது ஓ ஸோ இது வந்து என்னன்னா இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது கையில் பிடிச்சிட்டு அவங்க செய்வாங்க அது வந்து ஹெவியாக இருக்கும் த்ரீ கிலோஸ் இது மேலே தூக்கி இறக்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் இதெல்லாம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு வந்து நல்ல மசில் நல்ல மசில் ஓகே ஓகே மூணு கிலோ வெயிட்டாக த்ரீ கிலோ இது கீழேயும் போட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஒன்றும் ஆகாது ஒன்றும் ஆகாது பேஸ்கெட் பால் மாதிரி இருக்கு இங்கே வச்சிருக்கீங்களா ஆனா இது வந்து கால போடாம பாத்துக்கணும் இது பாஸ்டர் கரெக்ஷன் மிரர் நேரம் <laughs> 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 
அதுக்கப்புறம் <laughs> அறுபது <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> என்னன்னு <laughs> 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 இது ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்படி சுத்த சொல்லுவோம் நாங்கள் ஓகே ஓகே இவர நேரா பார்த்து சுத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுத்தி பாருங்களேன் இப்படி சுத்தலாம் ஆ சுத்தல இந்த சைடு பார்க்கணும் அதுக்குணும் ஆ ரைட் ப்ராப்ளம் ஓகே இந்த மாதிரி அவசியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்க ஒரு இது இருக்கு நாப் இருக்கு அது ஆமா அது வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் சுத்துறது கஷ்டமா அப்படி நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் யார் இந்த வழியை கொண்டு வந்து என்னை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சரி பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறத பற்றி சொல்லிடுங்க ஏற்கனவே இந்த ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் இருந்ததோடு சொல்லி கீழே விழுந்துட்டாங்க பைக்கில் இருந்து ஓகே ஓகே இப்போ அந்த டைமில் தான் சொல்ல போனால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு ஒரு ரெண்டரை மூணு மாதம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே அவங்க இறக்க ஒரு காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே பேக்ரவுண்ட்லேயே இவர் பிரச்சனை அதோட சேர்த்து கீழே விழுந்தது அடிபட்டுருச்சு அது அந்த டைமில் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் கொஞ்சம் <laughs> 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 சும்மா அப்படியே கையில சுத்திக்கோங்க கையில சுத்திட்டு அப்படியே இழுங்கல பக்கத்துல நின்னுப்பாங்க ஒரு சுத்து தான் சுத்தணும் பின்னாடி இழுங்க பார்ப்போம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஓகே இது வந்து லைட் இதுல நிறைய கிரேட்ஸ் இருக்குது இப்ப ஒரு பேஷண்ட் வந்து இதுல ஆமா இது கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னா ஒரு <laughs> 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 என்னென்ன <laughs> 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 
ஃபிசியோதெரபியில் வேற சைனஸ் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுற கஷ்டம் ஓகே ஆனால் வந்து இது ட்ரீட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல அதாவது குரட்டை விடுறது ஆமாம் 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 அதுக்கப்புறம் புறையிடுறதுக்கெல்லாம் நம்ம த்ரோட்டுக்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸசைசஸ் செய்ய வச்சிருக்கேன் குரட்டைக்கு அப்படி என்னன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆமாம் ஆமாம் அந்த எக்ஸசைசஸ் ஒன்று இது குரட்டை வந்து சாதாரண விஷயம் ஒரு ஆளுக்கு ஒன்றே போட்டு சில சமயம் அதாவது ஓஎஸ்ஏஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா சின்ட்ரோம்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகே ஓகே அதனால் டைவர்ஸில் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு அதாவது அந்த கொரட்ட பிரச்சனைனால டைவர்ஸ் வாங்குறது ஒரு பக்கம் ஆனால் இவரே இவருக்கே ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் வந்துடுறதுல அதனால் இதில் வந்து என்னென்னா அதை செஞ்ச இந்த த்ரோட் மசில் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பண்ண ஒரு சிலருக்கு இஃப் எல்லாருக்கும் இல்லைனாலும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பண்ண நிறைய பேருக்கு வந்து குரட்டை கோ கம்மியாயிருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அதில் வந்து ரொம்ப இப்போ புறையேறும் அவங்க இது பண்ணும்போது சாப்பிட சாப்பிடும் போது தண்ணி குடிக்கும் போது கூட அவங்க புறையேறி தூக்கிட்டுருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த எக்ஸசைசஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்த பிறகு நல்லாவே நாங்கள் சாப்பிட முடியுது ஃப்ரீயாக சாப்பிட முடியுது ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் அதையுமே பண்ணுறோம் அதுக்காவது புறையேறுது ஒருத்தருனா <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 மூத்த குடிமக்களுக்கு அது கொஞ்சம் கம்மியாகுது எல்டர்ஸ்க்கு கம்மியாகுது ஓகே அதே மாதிரி நிறைய லேடிஸுக்கும் வந்து யூரின் கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப கம்மியாகுது தும்னாலோ அது கண்டிப்பாக இரும்புனாலோ முக்குனாலோ வந்து யூரின் லீக் ஆகிடுச்சு எங்கள் ஏஜ்லேயே வர ஆரம்பிச்சு கடந்த நாற்பது வயசு நாற்பது வயசுலே வரும் அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து எக்ஸசைசஸ் வந்து டீச் பண்ணுவோம் ஓகே இது வெறும் சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் தான் அது ரொம்ப கடினமாகலாம் இருக்காது அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் அவங்க எங்கள் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட அந்த எக்ஸசைசஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஃபோர் வீக்ஸ் பண்ணாலே போதும் ஓ நல்லாவே ரெக்கவர் ஆகிடும் அந்த லீக் ஆகிற ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது அது ரொம்ப மெயினாக ஒரு நம்ம இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வெளியூர் போகிறத குறைச்சிடுறாங்க கல்யாணங்கள் போகிறதுக்கு குறைச்சிடுறாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் போகிறது பயப்படுறாங்க இதெல்லாம் வந்து காரணம் அந்த லீக் ஆகிடும் இந்த எக்ஸசைசஸ் வந்து பண்ணா எல்டர்ஸுக்கும் நல்லா குறையுது லேடிஸ்க்கும் நல்லா குறையுது வேற எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நாங்க சேஞ்ச் பண்ணி சரி பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ்லாம் வந்து என்ன மாதிரிலாம் அவங்களை பாதுகாத்துக்கலாம் சார் ஏஜ்டு பீப்புள் வீட்டில் வந்து அவங்க சேஃபாக வச்சுக்கிறது ஒன்று முக்கியமானது நல்ல லைட்டிங் இருக்கணும் வீட்டில் ஓ லைட் நல்ல பிரைட்டாக போட்டு ஓகே ஓகே அதே மாதிரி டார்க் ஏரியாஸே இருக்கக்கூடாது டார்க் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது எந்த ஒரு ரூமுமே ரொம்ப இருட்டாக இருக்கவே கூடாது சின்ன ஒரு ஜீரோ வாட்ஸ் லைட்டாவது நைட் எரியணும் ஓகே சார் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஞாபக சக்தி வந்து ஏஜ் ஆகும்போது கம்மியாகும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம்லேருந்து அடுத்த ரூம் நைட்டில் போகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு டேபிள் இருந்ததை மறந்துடுவாங்க இல்லைனா சேர் இருந்ததை மறந்துடுவாங்க கண்டிப்பாக தட்டு இடிச்சு கீழே விழுந்துருவாங்க ஸோ நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவேர்னஸ் என்னென்னா நல்ல லைட்டிங் வந்து வீட்டில் இருக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி என்னன்னு சொன்னால் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணால் சரி இவங்க என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரு வைப்பர் வச்சோ இல்லைனா ஒரு மாப் ஸ்டிக் உள்ளே வச்சு அதை வந்து வைப் பண்ணிடணும் வைப் பண்ணி ட்ரை ஆக்கிடணும் அது ட்ரை ஆக்கி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்லிப் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் பாத்ரூமில் அது வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு அடிக்கடி அதை ரஃபாகவே வச்சுக்கணும் வச்சுக்கணும் அது ஒன்று அதே மாதிரி இப்போ அந்த ரூம் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு போகிறோம் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து வேற டிஃப்ரெண்ட் கலர் அடிச்சிடணும் டிஃப்ரெண்ட் கலர் அடிக்கணும் ஒரே கலராக இருக்கக்கூடாது வெள்ள இந்த பேரி மாதிரி இப்போ ஒயிட் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ப்ரௌன் கலரில் ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா டல் லைட்டில் கூட இவங்களுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கிறது தெரியணும் ஓ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி படி தொடங்கும் போதும் படியும் வேற கலர்ல இருக்கணும் தொடங்குற இடத்துல ஒரு கலரும் முடிகிற இடத்துல ஒரு கலரும் இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் அவங்க பண்ணால் வந்து அவங்க ரொம்ப சேஃபாக சேஃபாக இருக்கலாம் அது போக வந்து இவங்க கிளட்டர்னு சொல்லி இருக்கக்கூடாது கிளட்டர்னு சொல்றது நிறைய திங்ஸ் வீட்டில் வச்சுக்கக்கூடாது ஏஜ் ஆகும் நிறைய கசகசன் இருக்கக்கூடாது 
இவங்க எந்திரிச்சு கம்ஃபர்டபுளா போற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஆனா நிறைய சின்ன அவசியப்படாத ஸ்டூலு சின்ன டேபிளு தரையில இருக்கிறது தரையில இருக்கிற அவசியத்துக்கு வச்சுட்டு இருந்துட்டு விழுகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நம்ம குறைச்சிடலாம் அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி விஷய தரப்பில் ஒர்க் ஆகும் கட்டாயமா கட்டாயமா எல்டர்ஸுக்கு வந்து சொல்ல போனா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து முழங்கால் வலி வராம நம்ம பாத்துக்கலாம் வந்தாலுமே அது கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கலாம் நேரா நடக்கிறதுக்குரியது நம்ம செய்யலாம் நேரா நடக்கிறதுன்றது சொல்ல போனா ஒரு ஏஜ்டு பர்சன் வந்து கூண்டுலாம் விழுந்துட்டாங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பா எடுத்து வச்சுட்டு போவாங்க ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாது ஸோ அதனால நாங்க அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் கொஞ்சம் வந்து கூண்டு விழுகிற மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா நாங்க அது என்ன கவுண்டர் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அது சரி பண்றதுக்குன்னு சொல்லி அதை செய்ய வச்சு சரி பண்ணி விட்டுருவோம் நாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம் ஸோ வந்ததுல இருந்து கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அது என்ன பேட்ஜ் சார் அது இது இது வந்து சார்டர் சொசைட்டி ஆஃப் பிசியோதெரப்பின்னு சொல்லி யூகேல இருக்கு சரிங்க சார் ஸோ நம்ம எப்படி வந்து சர்ஜன்ஸுக்கு வந்து எஃப்ஆர்சிஎஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்புறம் பிசிஷியன்ஸுக்கு வந்து எம்ஆர்சிபி எல்லாம் நீங்க பட்டங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி பிசியோதெரப்பியில யூகேல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் தான் இது ஸோ இது சொல்ல போனா இந்த கோயம்புத்தூர் சிட்டியில நான் ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறேன் அது ஸோ இது என்ன ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இதனால அப்படின்னு சொன்னா ஓகே எங்களுக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன வந்து நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி தெரியும் அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன வருது இங்கிலாந்துல அப்புறம் அப்படின்றது எங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அந்த மேக்சின்லாம் வந்துட்டே இருக்கும் அது மூலமாக நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கோம் சரி சரி பழைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இது மாறி சொல்லுறது சரி அது ஒன்று இன்னொன்று பேஷண்ட் சேஃப்டியும் இதில் வந்து இட் கம்ஸ் அலாங் வித் திஸ் ஓகே நாங்கள் வந்து எந்த விதத்துலையுமே பேஷண்ட்டை ஹார்ம் பண்ணிட மாட்டோம் எங்களுக்கு முடிஞ்சா செய்வோம் முடியவில்லை என்று சொன்னால் வேற ஒரு மருத்துவர்கிட்ட நாங்கள் பேஷண்ட் சேஃப்டி அண்ட் லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அழகான பேச்சுதான் இப்போ உங்கள்கிட்ட வர பேஷண்ட்டை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேர் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க சார் கேர் பண்ணி பார்க்குறதுன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னா நான் உண்மையாக ட்ரீட் பண்ணுவேன் உண்மையாக உண்மையாக ட்ரீட் பண்ணுவேன் அது அது ஒன்று இருந்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கைண்டாக பேசுவோம் அது இப்போ அனாவசியமாக வர சொல்ல மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் செய்வோம் முடியலைன்னா சொல்லிடுவோம் ஸோ இது ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் இஸ் ஒன் திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அந்த ஹானஸ்டின்றது நிச்சயமா பேஷன்ஸ் வந்து அது ஒண்ணு காமிச்சாலே போதும் சரியாகக்கூடிய நோய்கள் கட்டாயம் சரியாக ஜவ்வு வந்து நரம்பழுத்தி நிறைய ப்ராப்ளம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்ப ஸ்பைனல் கார்டில் வந்து இந்த தண்டுவடத்துல வந்து இந்த ஜவ்வு அழுத்துறதுனால வரக்கூடிய பெயின்ஸையும் நம்ம சரி பண்ணி சரி பண்ணிடலாம் ஓகே ஏன்னா தண்டுவடத்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்றது மக்கள் பொதுவாக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த எலும்புல இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க தண்டுவட போன் எலும்பு வீக் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க எலும்புல எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது ஜவ்வுலையும் கிடையாது அந்த தண்டுவடத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய தசைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா மசில்ஸ் ஸ்பைன் மசில்ஸ் அந்த தண்டுவட ஸ்ட்ரென்தே அந்த தசைகள்ல தான் இருக்குது அதனால எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த தசைகளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த பேஷண்ட் வந்து பெயினே இல்லாம இருக்கலாம் பெயின் வர்றதுக்குரிய வாய்ப்புகளும் இல்லாம இருக்கலாம் அந்த தசைகள் வீக் ஆகும் போதுதான் இவங்களுக்கு நரம்பு அழுத்தம் சொல்லி வர தொடங்குறது அதனால இந்த ஜவ்வு அழுத்தம் வந்துச்சுன்னு சொல்லு ஜவ்வு வந்து நரம்பு அழுத்துச்சுன்னு சொன்னா அங்க என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்பி அந்த மெதுவா அந்த ஸ்பைனை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவோம் ஸ்பைன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது தசைகளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவோம் அதுக்கு மருந்துகளும் தேவைப்படும் அந்த ஆர்த்தோபிஷன் மருந்துகள் வாங்கிக்குவாங்க மருந்துகளும் சாப்பிடணும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைசஸ் பிசியோதெரபி பண்ணுவோம் நல்ல சரியாகும் இந்த மூட்டு வலிங்கிறது மெயினா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆமா ஆமா அது சொல்லிடுங்க சார் ஜாயின் பெயின் ஆமா முழங்கால் வலி வந்து ஏஜ் ஆகும் போது இந்த ஜவ்வு தேய்றதுனால வரக்கூடிய ஒண்ணு ஆனா அதுவும் நம்ம நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணல பண்ணிக்கலாம் அதை சுத்தி இருக்கிற தசைகள் அப்புறம் ஹிப்ல இருக்கிறது அப்புறம் பேக்ல இருக்கிற மசில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம்னு சொன்னா நல்லாவே ரெக்கவர் ஆவாங்க நல்லாவே ரெக்கவர் ஆவாங்க ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற தேய்மானம் எல்லாம் நல்லா ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் ஃபார்ட்டி ஏஜ்ல இருக்கவங்களாம் பாத்தீங்கன்னா தப்ப சொல்றாங்க பெரிய வந்து ரொம்ப பெருசா வந்துருது ஆமா 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 அதுக்காக வாக்கிங் போயிட்டே இருக்காங்க அது குறைஞ்ச பார்த்தா தெரியல அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க அதாவது வெயிட் ரிடக்ஷன் சொல்றது வந்து ஒரு சொல்ல போனா ஒரு நாலு முக்கியமான விஷயங்கள்ல அவங்
ஒன்னு என்னன்னு சொன்ன என்ன ஆகாரம் சாப்பிடுறாங்க அது கலோரி ரிச்சா இருக்குதான்னு சொல்லி பாக்கணும் அரிசி அரிசி சார்ந்த உணவுகள் வந்து நிறைய சாப்பிடுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கவனிக்கணும் அப்படி சாப்பிட்டாங்கன்னா குறைக்கணும் சரிங்களா டயட் அது வந்து நல்ல ஒரு டயட்டிஷியன் போய் கூட இவங்க கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸசைஸும் இவங்க பண்ணணும் மெயினா பண்ணணும் ஆனா இவங்க என்ன தப்பு பண்றாங்கன்னா இவங்க போய் ஜிம்ல போய் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பண்றாங்க பண்ணிட்டு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் பண்ணிட்டு எனக்கு வெயிட்டே குறையலன்னு சொல்றாங்க உடம்பு இயங்குற முறை எப்படின்னு சொன்னா அப்பப்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இப்ப அப்பப்ப எக்ஸசைஸ் பண்றது என்ன அர்த்தப்படும் சொன்னா இவங்க வந்து பக்கத்துல இருக்க ஸ்கூலுக்கு வந்து அவங்க பிள்ளைகளை கூப்பிட போகும்போது இவங்க சைக்கிள்ல போயிட்டு வரணும் இல்லதான் வந்து நடந்து கூட்டு போயிட்டு வரணும் ஆஹ் ரெகுலரா வந்து இவங்க வந்து அந்த மாதிரிதான் ஒரு சிஸ்டம் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு உள்ள வரணும் அப்படி வந்தாதான் அது வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இவங்க வெயிட் குறையறதுக்கு உதவும் காலையில ஒரு மணி நேரம் செஞ்சுட்டு அடுத்த நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு செய்யறதுல வெயிட் குறையறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிடுவாங்க மூணாவது என்னன்னு சொன்னா லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிம்பாங்க லைஃப் ஸ்டைல் சொல்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் லைஃப் வாழ்க்கை முறையோட சேர்ந்துருக்குன்னு சொல்றது அதே மாதிரி டயட் ஒழுங்கான நேரத்துல இவங்க சாப்பிடுறாங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கிறவங்களுக்கு வெயிட் குறையிறது ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் கண்ணா பின்னான்னு சொல்லி நேரங்கள்ல சாப்பிடுறாங்க பாருங்க நாலு மணிக்கு சாப்பிடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமே இல்லாம டிசிப்ளினே இல்லாம இருந்தாங்கன்னா வெயிட் குறை ரொம்ப கஷ்டம் நாலாவது விஷயம் ஆட்டிடியூடும் வாங்க ஆட்டிடியூட் சொல்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா வெயிட் குறைக்கணும்னு சொல்லி நான் தீர்மானம் பண்ணிடுறேன் ஆனா திடீர்னு நீங்க ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ திறந்து ரசகுல்லா காட்டுறீங்க இப்ப வந்து எந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு நிதான அந்த இடத்துல காட்ட முடியும் சொல்றதும் வெயிட் குறையறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்க பசங்களுக்கு வெயிட் தேர்றதுக்கு ஏதாவது சொல்லுவாங்க வெயிட் நீங்க சிலிம் நல்ல இப்படியே தான் இருக்கணும் அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கிறது தான் முக்கியம் வெயிட் போடுறதுன்றது வந்து முக்கியம் கிடையாது அது ஆப்டிமல் வெயிட்னு ஒண்ணு இருக்கு அது இருக்கணும் ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பர்சன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது தான் முக்கியம் நல்ல வலிமையா இருக்கிறது தான் முக்கியமே தவிர ஸ்லிம்மா இருக்கிறது குண்டா இருக்கிறது தான் பிரச்சனை அதனாலதான் பாருங்க ஒரு சிலர் எல்லாம் நூத்தி இருபது கிலோ இருக்கிறாங்க வாக்கிங் போறோம் நல்லா இருக்கிறாங்களே முதுகு வழி எல்லாம் இல்ல முழங்கால் வழி எல்லாம் இல்ல வெயிட் கேட்டா ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோஸ் ஒன் தேர்ட்டி கிலோஸ்ன்னு சொல்றாங்க எப்படி அது முடியுது ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நார்மலா இருக்கலாம் அதனால நீங்க இருக்கு உங்களுக்கு அவசியப்படுறது வெயிட் கிடையாது பார்வையிலே <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் எவ்ரி ஃபோர் டேஸ் இல்லை ஃபைவ் டேஸ் நாங்கள் வர சொல்லுவோம் இது ஒன்று சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிடுவோம் வீட்டில் போய் நீங்கள் இதை பண்ணுங்க அது பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஃபோர் டேஸ் கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம் அதில் அது கொஞ்சம் அது அப் டு சில சமயம் சார் ஒரு சிலருக்கு எளியராக வரும் ஆறு வாரம் வரைக்குமே வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணலாம் நல்ல ரெக்கவர் ஆகுவாங்க இந்த பேலன்ஸ் ட்ரைனிங்ன்றது பேலன்ஸ் போறவங்கள கொஞ்சம் <laughs> 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 இன்னொன்று அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல தெரிஞ்சுக்கும் காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து இவங்க எப்படி வேலைக்கு போறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்னது ஜாபே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு ஜாப் இப்ப ஒரு பர்சனை ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்காருன்னு சொல்லி நம்ம பிளேன் பண்ணவே முடியாது சில சமயம் யார் போனாலும் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகலாம் வேலையே அந்த மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா அதனால அந்த டைம்ல வந்து அவருக்கு என்னத்தை நம்ம அட்வைஸ் பண்றது அந்த ஒர்க்கை எப்படி வந்து ரிலாக்ஸ்டா செய்யறதுன்ற ஒரு வழிமுறையை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸசைஸ் அண்ட் also uh, may, how to make the joy uh, job enjoyable ஓ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா வந்து எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி நம்ம அந்த மாதிரி தான் கொண்டு போவோம் ஓகே சார் கவுன்சிலிங் சோ பேசிக்கா வந்து கழுத்துல எல்லாத்துக்குமே வரும் கீழ குஞ்சிதே இருக்கனால அதுக்கு அப்புறம் ஒரு போன் இப்படியே நோண்டிட்டு இருந்தா அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் சோ அது போக வேற ஏதாவது வித்தியாசமா 
அது பண்ணுறதுனால வரும் இது பண்ணுறதுனால வரும் அப்படிங்கிறத காரணம் இருக்கா சார் ஆமாம் ஆமாம் கட்டாயமாக வந்து கழுத்து வழி வந்து உங்களுக்கு வந்து மெயினாக கண்ணுனால தான் சொல்லி சொல்லலாம் கண்ணு கண்ணுனால முன்னாடி ஏன் காரணம்னு சொன்னால் நெக் மூமெண்ட்ஸ் ஆர் டிக்டேட்டட் பை த நீட் ஆஃப் த ஐ அப்படிம்பாங்க நெக் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் குனிகிறது எதுக்கு குனிவீங்கன்னா பார்க்குறது பார்க்க குனிவீங்க ஆமாம் நீங்கள் கழுத்து அந்த சைடு ரைட் சைடில் டேர்ன் பண்ணுறது அங்கே பார்க்குறது தான் டேர்ன் பண்ணுவீங்க பார்வை எங்கே நீங்கள் பார்க்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறது அதுதான் அந்த கழுத்தை வந்து மூவ் பண்ண வைக்கிறது ஸோ அந்த ஐயுடைய செர்வெண்ட் மாதிரி தான் அது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் அந்த யோசிக்கிறேன் காதுக்கும் தேவைதான் சில சமயம் வந்து நம்ம சரியா கேட்கலன்னு சொன்னா நம்ம வந்து புரிஞ்சு கேட்க ஆனா அது எல்லா நேரம் கிடையாது அப்படியே இருக்கிறது இல்ல வேணா கண்ணு கண்ணு தான் இப்ப இருக்கிறது கண்ணு தான் அதனால கண்ணு பவர் வந்து நல்லா நார்மலா இருக்குதான்னு சொல்லி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு தட் இஸ் ஒன் ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணா எப்படி உக்காரணும் சொல்ற ஒரு முறையும் பீப்புளுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களா இப்ப இப்படி வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் ஏதோ ஒரு ரெண்டு இமெயில் அனுப்பணும் ஏதாவது சின்னதாக டைப் பண்ணணும்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த கீபோர்டை நான் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அட் த சேம் டைம் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் வந்து இந்த லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறது மிகவும் தவறானது மிகவும் ரொம்ப தவறானது எங்களுடைய இப்போ ஜாபுக்கு வந்து எங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்குக்கு வந்து இந்த லேப்டாப் வந்து சும்மா எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏதாவது ரீட் பண்ணுறது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஆக்சசரி கீபோர்ட்லாம் தேவையில்லை அட் த சேம் டைம் நானே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பேஜ் டைப் பண்ண வேண்டி இருக்குதுன்னு சொன்னா யாருக்கோ ஒரு ஆர்டிகிள் எழுதி அனுப்ப வேண்டி இருக்குன்னு சொன்னா லேப்டாப்பை தூக்கி தள்ளி வச்சுட்டு கீபோர்டு ஆமா அடுத்த ஆக்சசரி கீபோர்டு வச்சுதான் நான் டைப் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த கீபோர்டு வந்து எதுக்கு டிசைன் பண்ணப்பட்டதுன்னு சொன்னா சும்மா ஹோட்டல்ல இல்ல கார்ல போகும்போது சும்மா ஒரு ஷார்ட் கேப் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி தான் இது சும்மா கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு தான் டிசைன் பண்ணப்பட்டது சரிங்களா அதனால வந்து இந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இப்பதான் தொடங்குது கண்ணு வந்து தள்ளி இருக்கணும் இதுக்கு சொல்ல போனா இந்த ஸ்கிரீன் வந்து கையுடைய ஆம் லென்த் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும் தள்ளி இருக்கணும் ஓகே தள்ளி இருக்கணும் இப்ப முழங்கை வந்து இந்த இடத்துல இடுப்போட இருக்கணும் சார் இடுப்போட இருக்கும் இடுப்போட வச்சு கை பார்க்கும் போது எந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் அந்த அடிஷனல் கீபோர்டு இருக்கணும் ஏத்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த அடிஷனல் கீபோர்டு இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் ஸோ இப்படி எந்த அளவுக்கு முழங்கை வந்து இடுப்போட இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஷோல்டர் ப்ராப்ளம் வராது நெக் ப்ராப்ளம் வராது ஓ ஓகே ஓகே இதுன்னு இல்லை எந்த வேலையும் அப்படி தான் ஸோ இப்போ வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் ஒர்க் பண்ணோம்னு சொன்னால் அதே மாதிரி மவுஸும் ஆக்சசரி மவுஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் தனியாக வச்சுக்கணும் தனியாக வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணால் இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் இந்த பெயின்லாம் வராது ஸோ இது மெயின் வந்து கண்ணு தான் கண்ணு தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐ செக் வந்து பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஆம்ஸ் லென்த்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது சரியாக கண்ணு தெரியலனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி கிட்ட போய் கிட்ட போய் பார்ப்பாங்க இப்போ கிட்ட போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது பாருங்க கொஞ்சம் முன்னாடி போகும்போது கொஞ்சம் வலிக்கும் கழுத்து வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கிளாஸ் வாங்கி போட்டுருக்கோம் ஆமாம் அதுக்கு செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் கழுத்து வரி வருதுன்னு சொன்னால் ஐ பவர்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு ஐ டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணிட்டு நல்லது ஓகே சார் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸசைஸ் ஏதாவது இருக்கா சார் பவர் கண்ட்ரோலுக்கு பவர் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து எக்ஸசைசஸ் வந்து பண்ணலாம் சிம்பிள் பேசிக் பேசிக் எக்ஸசைஸ் ஐ எக்ஸசைசஸ் இருக்கு அதை செஞ்சாலும் மேலே கீழே பார்க்கறது சைடு கிராஸாக பார்க்கறது லெஃப்ட் அப் டு ரைட் டவுன் ரைட் அப் டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இருந்து சார் அதுக்கப்புறம் போக போக நிறைய போயிடுச்சு ஆனால் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஆகும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் சரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மோட்டர் மாற்றும் அறிவை சிகிச்சையெல்லாம் பண்ணுறாங்க அது பண்ணாமல் இதுல சரி பண்ண முடியுங்களா பிசியோல அதாவது மூட்டு மாற்று அறுவை டோட்டல் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டோட்டல் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்றது நல்ல சர்ஜரி தான் இருக்கு அந்த முழங்கால் தேய்மானத்துல அந்த ஸ்டேஜஸ்ல வந்து பிசியோதெரபி மூலமா நல்ல வந்து வலியை கொண்டு வலி இல்லாம வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் நல்ல நார்மல் லைஃப்கே கொண்டு வந்து நல்ல ஒரு கஸ்டமைஸ்டு எக்ஸசைஸ் அது பண்ணா நல்ல சரி பண்ணிடலாம் இப்ப தேர்ட் அண்ட் போர்த் போகும்போது தேர்ட் ஸ்டேஜ் போர்த் ஸ்டேஜ் தேய்மானத்துல போகும்போது
தேய்மானம் வந்து ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க டோட்டல்லி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க அது ஆனால் அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அது நல்ல சிகிச்சை அது ஆனால் ஃபிசியோதெரபி ரோல் அதில் என்ன இருக்குன்னா ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் ரோல் இருக்கு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் இருக்குது இப்போ வந்து இப்போ ஆப்ரேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போ இப்போ உங்க பாட்டியே ஆப்ரேட் பண்ண போறாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் மொளங்கால் ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க எங்ககிட்ட கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பாட்டியை வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிரும் அந்த மசில்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ராங் ஆக்கிடுவோம் முழங்கால் தசைகள் ஆங்கிள் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஹிப்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ஓரளவு நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆக்கிடுவோம் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆகும் அது அந்த ஸ்ட்ராங் ஆக்கிட்டு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு இவங்கள என்னென்ன எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செய்ய சொல்லுவாங்க என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம் அவங்க சொல்லிடுவோம் இந்த மாதிரி பாட்டி இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ண பிறகு இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்க செய்யணும் அந்நேரம் வலிக்கலாம் ஒரு வேலை ஆனா புதுசா பாத்திரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல நாங்க பழகிடுவோம் இப்ப அது என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஆப்ரேட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் வழி இருக்கும் ஆனா அந்த வழி இருக்கும்போது உங்க பிசியோதெரபி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நல்லா கோஆபரேட் பண்ணுவாங்க இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து புதுசு கிடையாது இல்ல ஏற்கனவே இவங்க செய்து பழகினது தானே ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு அதனால வந்து கோஆபரேட் பண்ணி நல்லா செய்வாங்க சோ இந்த ப்ரீ ஹேப் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கு ப்ரீ ஹேப்னு சொல்றது ஒரு சர்ஜரிக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி இந்த சர்ஜரிக்கு என்னென்ன சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு அவசியமோ அது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் முதல்ல செஞ்சுடுறது அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பண்ண பிறகு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாகவும் பிசியோதெரபி பண்ணுவோம் எப்படி நிற்கிறது முதல் அடி எடுத்து இப்படி வைக்கிறது பின்னாடி எப்படி நடக்கணும் உட்காரது வைக்கிறது எல்லாமே நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம் சில பக்கம் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க சார் உங்களுக்குலாம் ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அவங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க ஒரு சில அந்த கேஷியர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில கடைகளில் நின்றுட்டே தான் நின்றுட்டே தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு இதுனா மூவ்மெண்ட் தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் நிக்கிற ஸ்டைல் இருக்கு ரெண்டே காலில் நிக்கக்கூடாது ஸ்டைல நிக்கணும் ஒரு காலம் படிச்சுட்டு வேற என்ன வழி சின்ன இடத்துல நின்னால் நின்னா கடனாளி ஆயிரும் இன்னொரு காலில் டிப்பு வச்சுட்டு தானே இருப்போம் தரையில் அதனால கொஞ்சம் ஒரு காலம் மடிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறாங்களா லெஷரா ஒரு கால சரிச்சுட்டு நிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நில்லுங்க இன்னொரு இன்னொரு வழி என்னன்னு சொன்னா நிக்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன பலகை ஒண்ணு போட்டுக்கணும் அது மேல கால் எடுத்து வச்சுக்கணும் அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டாலும் இவங்களுக்கு வலி வந்து வராம பாத்துக்கலாம் லோ பேக் பெயின் எல்லாம் வராது கால் வலி எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இவங்க நிக்கிற ஸ்டைல பொறுத்து ஆனா மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் விஷயமே இல்லைனா கூட பக்கத்தில் போய் ஒரு 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 நாலு அஞ்சு அடி தள்ளி இருக்கிறவர்கிட்ட ஹலோ சொல்லிட்டு வரணும் சும்மா வந்து நமக்கு வந்து ஹலோ சொல்லிட்டு போகிறோம் மூமெண்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அது இருந்தால் தவிர்த்தலாம் சதை பிறன்றது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆமாம் 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 அதுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் சார் சதை வந்து பிறலாது அதை சொல்கிறது வழக்கத்தில் சொல்கிறாங்க அந்த வந்து லைட்டாக டேமேஜ் ஆகும் சதை வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுதான் இப்ப அது எப்படி உதாரணம் படுத்தலாம் சொல்லலாம் ஒரு கொடி காய போடுற நைலான் ரோப்பு பாத்திருக்கீங்கல்ல அந்த பிளாஸ்டிக் ரோப்பு அதுல அதுல வந்து ஒரு நிறைய ஃபைபர்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு மூணு நாலு ஃபைபர் மட்டும் கட்டாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் சின்ன டியர் ஆனது பெருசாயிரும் ஓ அதே மாதிரி கீழே விழுந்துட்டா காலை உதறுன்றாங்க உதறலாம் கூடாது அது எந்த அளவுக்கு சேஃபா வச்சுக்கணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் சில சமயம் வந்து உதறதே உதறதே அது வந்து பெயின்ல தான் இருக்கு நான் அத போட்டு ஓவர உதறனா ஏதாவது எனக்கு பஸ் சில சமயம் 2 வீலர்ல அந்த கீழே விழுந்துறாங்க விழுந்தனே நேரால காலே ஊனம் இல்லன்னு சொல்லுவார் கீழே விழுந்தவர் நம்ம அவ கொஞ்சமாவது மதிக்கணும் அவர் வலிய மதிக்காம நல்ல உதறு காலுன்னு சொன்னா இல்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 4th உடைஞ்சிருக்குன்னு வெச்சிருக்காங்களே காலை பயங்கரமா வலிக்குதுன்னு சொல்றாரு உதறنا பாமா உடைஞ்சே போறோம் சோ அதனால நீ என்ன பண்ணணும் அந்த பேஷண்ட் எப்படி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ தூக்கி ஒரு ஓரத்துல ரோட்ல உட்கார வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் நூத்தி எட்டுக்கு ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் பண்ணணும் ஓகே ஆம்புலன்
ஆம்புலன்ஸ் வந்ததுன்னா அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுமோ அவங்க ட்ரெயின் அதனால பார்த்துப்பாங்க நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம்னா இந்த காலில் வெயிட் எல்லாம் கொடுக்காம நீவெல்லாம் செய்யாம உதருங்கன்னு எல்லாம் சொல்லாம மெயினா பாத்தீங்கன்னா விளையாடும் போது நிறைய அடிப்படுது சின்ன குழந்தையாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் ஸோ ஒரு விளையாட்டு விளையாடும் போது தவறு கீழே விழுந்துடுறாங்க இல்ல ஏதோ உதைக்கும் போது ஏதோ கீழே விழுந்துடுறாங்க சகோதரம் எப்படி கியூர் பண்ணலாம் சார் விளையாட்டு காயங்கள் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கும் நம்ம ஃபிசியோதெரப்பி முறைகளே நம்ம சரி பண்ணலாம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு மெஷின்ஸ் காட்டினே பார்த்தீங்களா ஜெல்லெல்லாம் வச்சு காட்டினே இல்லை அந்த மாதிரி அல்ட்ராசவுண்ட் ஐஎஃப்டி இந்த மாதிரி சில மெஷின் அது அதெல்லாம் வச்சு நம்ம குறைச்சிடலாம் நிறைய குறைச்சிடலாம் இங்கே ஒரு மிஷின் இருக்கு பாருங்கள் பின்னாடி இதெல்லாம் ஜாயிண்ட்டு பெயின் குறைக்கிறது 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 ஸோ இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பெயினை குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்பி அந்த ரெக்கரன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன ட்ரெயின் பண்ணணுமோ நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணணும் ஒரு தடவை ஒரு பர்சன் வந்து ஆங்கிள் சுழிக்கிட்டா அது திரும்ப திரும்ப ஆகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப பன்மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் கூடியும் அதனால முத தடவை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வந்து ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி வந்தாங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் அதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து அதை திரும்பி வராமல் இருக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிடுவோம் அந்த ஆங்கிள் நல்லா ஸ்ட்ராங் அளவுக்கு பண்ணி ஸ்ட்ராங் ஆக்கிடுவோம் ஓகே அதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்கிறது அதுதான் அது என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் கியூர் பண்ணிடலாம் அதை கியூர் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் சரி பண்ண எவ்வளோ அது அது காயத்தை பொறுத்தது ஆங்கிள்னு சொல்லி சொன்னால் எப்படியும் ஒன்னா டூ வீக்ஸ் ஆயிரும் என்கிட்ட வந்து ஃபியூ டேஸ் தான் வருவாங்க ஆனால் அது நல்லா நார்மல் ஆகிறதுக்கு எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னா சொல்லி கொடுத்துருவோம் சார் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஸோ மெயினாக வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிடுங்க எவ்வளோ என்னென்னு ஆ ஃபீஸ் வந்து எங்களுடைய பேசிக் ஃபீ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ஓகே சார் ஒரு சில நேரம் ரொம்ப சின்ன விஷயங்கள் தான் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடும் போடுவோம் நாங்கள் ஓகே சார் ஆனால் பேஸ் ஃபீ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் போகலாம் ஓகே சார் ஒரு சில நேரம் ரொம்ப தேவைன்னு சொல்லி சொன்னால் மேக்சிமம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போகும் பட் அதர்வைஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் அரௌண்ட் கிடைக்கும் இந்த ஆன்லைனில் பண்ணுறதுக்கு ஆன்லைனில் பண்ணுறதும் அதே ஃபீ தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே இவங்களுக்கு வந்து அவங்க பே பண்ணுறது எங்களுக்கு ஜிபேயில் பண்ணிடுவாங்க அக்கௌண்ட் பே பண்ணிடுவாங்க ஜிபே ஜிபே பண்ணிடுவாங்க ஓகே சார் ஸோ சார் இதான் மெயின் ப்ராசஸ் ஆமாம் டோட்டலாக சார் இங்கே இருக்கிற எல்லாமே பார்த்தா மெயினாக வந்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ் வச்சு மட்டுமே எல்லாமே சரி பண்ணுற மாதிரி அப்படி தானே சார் ஆமாம் பிரதானமாக யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் ஏன்னா எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் நல்ல பெர்மனண்ட்டு லாஸ்டிங் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஓகே எங்கள் எங்கிட்ட வர்ற பேஷண்ட்ஸ்டையும் நாங்கள் அதை நிறைய பார்த்துருக்கோம் ரிசர்ச் அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள்லையும் அதுதான் ஆதாரப்படுத்துவோம் ஓகே சார் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபிசியோ தரப்பில் இந்த ஐஎஃப்டி மிஷினு அல்ட்ராசவுண்டு அதுக்கப்புறம் கப்பிங் தெரப்பி ட்ரைன் நீட்லிங்கு அது இதுன்னு சொல்லி நிறைய இருக்குது ஒரு <laughs> 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 ஆமாம் ஃபைனலாக சொல்ல விரும்புகிறது பீப்புள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் வந்து லைஃப்பில் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் தனியாக எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் ஒரு சைக்கிள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அக்கம் பக்கத்தில் போகிறதுக்கு அந்த சைக்கிளை யூஸ் பண்ணுங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு அந்த சைக்கிளை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ச எக்ஸசைஸை வந்து லைஃப் ஸ்டைலோட கொஞ்சம் பிளன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் மறக்காம <laughs> 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 இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் ஐக்கன் ஆல் செக் பண்ணி வச்சுக்க